ഇപ്പൊ തീരുവോ കഴിയാറായി തോന്നു എന്താ കാര്യം മാഡത്തിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം അകത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിന് പച്ചവെള്ളം പോലും കൊടുക്കരുത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ശരി മാഡം എന്താടോ എന്താ കേസ് മർദ്ദറാ മാഡം താനങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ഞാൻ വരാം പ്രശ്നക്കാരിയാണ് അല്ലേ ഫിറോസെ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കടുപ്പം തന്നെ വല്ല രഹസ്യക്കാരൻ കാണും ഇവൾക്കും കെട്ടിയവനെയും കൊന്നേച്ച് വാന്ന് പറഞ്ഞതും കേട്ട് ചാടി ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലേടി ഓരോ പോക്കിൽ തനങ്ങള് കാണിച്ച് കയറി വന്നോളും ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിഫോം എടുത്തവൾക്ക് കൊടുക്കി അടി ഒന്ന് നിന്നേ വയറ്റിലുണ്ടെന്ന് കരുതി ഇവിടെ സുഖിച്ചു കഴിയാമെന്ന വിചാരം വലതുണ്ടെങ്കിലേ അതങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കണം പുറത്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്ന നിനക്ക് കൊള്ളാം അവളുടെ മുഖം കണ്ട പറയോ ഇത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് ഭർത്താവിനൊരു രണ്ട് കുത്തും ഒരു വെട്ടും എന്താ ഫിറോസ് ഇത്രയും വിഷം ഉള്ളി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവളുടെ കൊച്ചെ ഇതിന്റെ അപ്രമായിരിക്കും വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലേ നിന്റെ പരോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ദേ സാറേ എന്റെ മരുമോളെ ഇവളെ ഒരു വള്ളത്തിൽ കെട്ടാൻ നോക്കല്ലേ അവളെ പൊന്നുംകുടം പോലത്തെ പെണ്ണ എന്റെ മോനെ അവള് പൊന്നു പോലാ നോക്കിയത് ആ അവളെ ദ്രോഹിച്ചതിനാ എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് അവനെ മതി മതി ഇവളെ ഇരുപത്തിനാലാം നമ്പർ സെല്ലിൽ കൊണ്ടാ ശരി സാറേ എന്റെ കൂടെയോ അത് വേണ്ട സാറേ എന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചേ നീ എന്തായാലും പരോള് വാങ്ങി ഉടനെ പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവള് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് വേറെ സെല്ലിലും ആവും അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക ഇല്ലെങ്കിലേ നിന്റെ മരുമോൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പ്രസവിക്കേണ്ടി വരും അത് വേണോ ജാനകി അങ്ങനെ 
ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പീലിന് പോകാലോ വക്കില്ല ഉം ശരി ഞാൻ നാളെ തന്നെ വരാം എന്താ ഭാമേത് കുട്ടി വേണ്ട മുത്തശ്ശിക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ മോളും കൂടി ഇങ്ങനെ തളർന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെ പോയി മുത്തശ്ശിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വാ ഒത്തിരി നേരായില്ലേ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സ്വാമി എന്റെ കുട്ടി അവിടെ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ മുത്തശ്ശി നമ്മളെല്ലാ രീതിയിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഭദ്ര പുറത്തോണ്ട് വരാൻ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും നേരത്തും കാലത്തും വലുതും കൊടുക്കൂ എന്റെ കുട്ടിക്ക് മുത്തശ്ശി പേടിക്കണ്ട ഗർഭിണി ആയതുകൊണ്ട് കോടതിയുടെ പരിഗണന ഉണ്ട് ഭദ്രക്ക് നാളെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീലിന് പോവും അപ്പീല് സ്വീകരിച്ച ഉറപ്പായും ജാമ്യം കിട്ടുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പറയുന്നു മോളെ ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് വരാം ഞാൻ ഇത്തിരി കാപ്പിയിട്ടുണ്ട് വരാം നീ ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ എന്റെ അച്ഛൻ അവളെ കൊണ്ടുപോയടാ നമ്മുടെ മോളെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചുമന്ന് അതിനകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വന്നത് ആരുടെ കർമ്മദോഷം കൊണ്ടാണാവോ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കില്ല എന്റെ ദേവി അതിന് നാട്ടുകാരെ മൊത്തം വിളിച്ചു ഉണർത്തണോ ഓ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ പകല് മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത നടുവൊടിഞ്ഞ് രാത്രി ഇത്തിരി കിടക്കാമെന്ന് വെച്ചോ ഇനി ഈ മാറണത്തിനെ കൂടി സഹിക്കണമല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ കടന്ന് ഞരങ്ങാനും മൂളാനുമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു മോളെ ോട്ടം കണ്ടാൽ എന്തൊരു പാവം കെട്ടിയോനെ കുത്തിക്കൊല്ലുമ്പോ നീ വിചാരിച്ചില്ലല്ലേടി ഇതിനകത്ത് വന്ന് കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അത് കുനിഞ്ഞെടുത്തെന്ന് വെച്ച് നീ ഇപ്പൊ പെറ്റൊന്നും പോവില്ല ഇനി ആവശ്യമില്ലാതെ ഏതേലും ശബ്ദം നീ ഉണ്ടാക്കിയോ അതിനി പേറ്റുന്നവാണെങ്കിലും എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് മേടിക്കും
ചെറുതായ പോലും മടക്കി വെക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോ തമ്പുരോട്ടി എന്താ ജാനകി എണീക്കാനായിട്ട് താമസം ഇതെന്താ മറ്റോള് പായം തലേണ് മടക്കി വെച്ചില്ലേ ഓ ഇതിപ്പ എനിക്ക് ജോലി ആവുന്നാ തോന്നുന്ന സാറേ എണീറ്റ പാടെ അവളങ്ങ് പോയി ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ഗർഭിണിയല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഇവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ സാറേ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓശാരം ചെയ്തു കൊടുത്താലേ അത് ശീലമായി പോവും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം രാത്രി ജയിലിനകത്ത് വെച്ച് ഭദ്രക്കാര് പണി കൊടുത്തെന്ന കേട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ എല്ലാവരും കൂടി പെറുക്കിയെടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടിട്ടു ഉള്ളതാണോ ആണ് മേഡം എന്തായാലും ഞാൻ അവിടം വരെ പോയി വിവരം നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരും ശരി അങ്ങനെ ആവട്ടെ അവർക്ക് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പുറമേ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കുഞ്ഞും സേഫാ കൈക്ക് ചെറിയൊരു ഹെയർലൈൻ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് അത് കാര്യമാക്കാനില്ല ബട്ട് ബോഡി വളരെ വീക്കാണ് അവർ ഉണർന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനാവൂ ഓക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തേക്ക് ശരി ഡോക്ടർ നിക്കൽ 
രാവിലെ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ജയിൽ സിസ്റ്റം ഇത്രയ്ക്ക് വീക്കാണോ ജയിലിനുള്ളിൽ വെച്ച് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇത്രയേറെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മാഡം എനിക്ക് വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്തവരെ കണ്ടെത്തു സി അവരുടെ മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണ് തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോ സെഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും വൈലന്റ് ആവും ഉണരുമ്പോ അവർക്ക് പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങൾ വേണം ചുറ്റിനും അത്രയേറെ ഭയം നിരിക്കുക പിന്നെ മാധവൻ മാധവൻ എന്നല്ലേ അവർ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാധവനെ തന്നെ വരുത്തിയിൽ നന്നായിരിക്കും അല്ല ഈ മാധവനാര് അവരുടെ ഭർത്താവ് അതെ ഡോക്ടർ ആ അപ്പൊ അയാളെ തന്നെ വരുത്തിക്കുന്നതാ നല്ലത് അത് നടക്കില്ല ഡോക്ടർ വൈ ഈ മാധവനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിനാ അവര് ഈ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്ത സമയത്ത് രക്ഷിക്കാൻ വിളിച്ച പേര് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാധവന്റെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇവർ അയാളെ കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ ഈ കേസിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും എനിവേ അവർക്ക് അടുപ്പമുള്ള ആരെങ്കിലും ബൈസ്റ്റാൻഡറായി വേണം അതിന് നിയമ തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണ്ടത് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഫിറോസ് റോസിലിനാണ് ആ മാഡം പറയൂ ഫിറോസ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭദ്രയല്ലേ അവർക്ക് ജയിലിനകത്ത് വെച്ച് ചെറിയൊരു അപകടം ഉണ്ടായി 